সপ্তম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় অজানা রাশির গুণ ও সূচক নির্ণয় যদি আমরা দেখি বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাটায় মোট বারোটা অঙ্ক দেওয়া আছে এর ভিতরে যদি প্রথম অঙ্কটা আমরা দেখি এখানে বলা আছে সরল করো বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাটা বলা আছে সরল করো পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে বিয়াল্লিশ প্রশ্নটা হচ্ছে সরল করো এক নম্বর প্রশ্নটা এখানে যদি আমি সমাধান করি এখানে দেওয়া আছে টু এ মাইনাস টু বি ইকাল টু জিরো এখানে আমরা জানি সূচকের সূচক সব সময় গুণ হয় তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি টু এ মাইনাস টু ইন্টু জিরো অর্থাৎ এখানে টু আলাদা এ আলাদা না দুইটা এ এর উপরে মাইনাস সূচক আছে জিরো এবং বি এর উপরে জিরো হবে মাইনাস টু জিরো গুণ করলে হয় জিরো বি টু ডি পাওয়ার জিরো আমরা জানি একটা নিয়ম আছে এক্স টু ডি পাওয়ার জিরো সমান সমান ওয়ান অর্থাৎ मान हमारे प्रश्न चले जा समाधान गुचक सूचक अर्थात पावर की सूचक घर टोटाल संख्यार ऊपर एक सूचक पावर घर देखा जो देखी लेखा আমরা জানি পাওয়ার এ পাওয়ার হয় গুণ মানে সূচক গুণ সূচক এটা মনে রাখতে হবে সূচক গুণ সূচক তাহলে থ্রি এক্স ইনভার্স টু এখানে সূচক আছে মাইনাস ফোর আমরা পাওয়ার কে পাওয়ার দ্বারা গুণ করি ওয়াই ইনভার্স থ্রি ইন্টু ইনভার্স ফোর माइनस प्लस भिन्न चिन्ह बोले माइनस समाधान चले जाए তিন নম্বর প্রশ্নটা বলা আছে ভাগের এক আর দুই হচ্ছে গুণের সূচক অর্থাৎ পাওয়ার তিন দেওয়া আছে ভাগের সূচক আমরা ए माइनस टू द्वारा लब के गुण करब ए माइनस टू द्वारा हर के गुण करब अर्थात हर लब उभय संख्यार ऊपर पावर आनभार्स टू ताल एखे एस एर पर पावर आ टू 
আর এই সংখ্যা আছে ইনভার্স টু অর্থাৎ মাইনাস টু মাইনাস থাকে আমরা ইনভার্স বলি টি ইনভার্স টু এর উপরে আবার পাওয়ার আছে মাইনাস টু অর্থাৎ পাওয়ারে পাওয়ার গুণ হয় অথবা সূচক আর সূচক গুণ হবে এরপরে এস ফোর এর উপরে পাওয়ার মাইনাস টু টি ফোর পাওয়ার ইনভার্স টু ফোর ফোর ইনভার্স টু ইনভার্স টু টু মাইনাস টু এখন এস দুই দুমিনি চার একটা এখানে আছে মাইনাস এর আর এখানে কোন চিহ্ন নেই মানে প্লাস তাহলে মাইনাস আমরা জানি ভিন্ন চিহ্ন হইলে হয় মাইনাস মাইনাস ফোর টি মাইনাস এখানে আর এখানেও মাইনাস তার মানে মাইনাস এর যে প্লাস দুই দুগুনি চার চার দিগুনি আট মাইনাস আট এখানে টি চার দিগুনি আট মাইনাস আট এরপরে আমরা এটাকে কি করতে পারি এস এবং এস কে যদি আমরা কাটাকাটি করে টি এবং টি এর সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে এভাবে হয় এস আমরা ভাগে জানি পাওয়ার হয় বিয়োগ মাইনাস ফোর এখানে দেওয়া আছে প্রথমটার সূচক সূত্রের মাইনাস দ্বিতীয়টার সূচক অর্থাৎ প্রথম সূচক থেকে দ্বিতীয় সূচক বিয়োগ হবে কারণ ভাগে হয় বিয়োগ আর গুণে হয় যোগ আমরা যদি এভাবে একটু দেখি একটা সূত্র এর আগের ভিডিওতে আমার দেওয়া আছে সূত্র নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এম অর্থাৎ এই সূচক ভাগ হলে মাইনাস দ্বিতীয়টা সূচক টি প্রথম তার সূচক ফোর দ্বিতীয় টি টি এর সাথে টি এর তুলনা অর্থাৎ একই চলকের সাথে একই চলকের হিসাব করতে হবে এখানে মাইনাস সূত্র আর এখানে আছে মাইনাস এইচ তাহলে আমরা যদি এই ক্যালকুলেশনটা এখানে নিয়ে আসি তাহলে দেখা যায় যে এখানে আছে এস এখন দেখা যায় যে আট থেকে যদি আমি চার বিয়োগ করি তাহলে কত হয় চার প্লাস এর বড় সংখ্যা আগে প্লাস আছে টি আট আর চার বারো এ হলো আমার তিন নং প্রশ্নের সমাধান এটাই হবে অ্যান্সার অর্থাৎ এখানে প্রশ্নটা সরল করো সরল করে আমি এই অ্যান্সারটা পেলাম এরপরে চার নং প্রশ্নে চলে যাবো এগুলো সব খাতায় তুলে নিলে ভালো হবে সিরিয়াল অনুসারে চার নং প্রশ্নটা বলা আছে ওয়াই ইনভার্স টু ইন্টু ওয়াই ইনভার্স ফোর আমরা জানি এখানে ডট গুণন দেওয়া আছে ডট অর্থাৎ গুণে হয় আমি যদি সূত্রটা লেখি এভাবে অর্থাৎ এই যে চলক চলক সবসময় একই থাকতে হবে বা ভিত্তি যেটাকে বলি তাহলে গুড়ে হবে প্রথম তীর সূচক যোগ দ্বিতীয় সংখ্যাটির সূচক অর্থাৎ গুণে হয় যোগ তাহলে এখানে দুটা ভিত্তি বা চলক ওয়াই আমি এখানে লিখে নিলাম ওয়াই প্রথমটার সূচক যোগ দ্বিতীয়টার সূচক আমি এভাবে লিখি দ্বিতীয়টার সূচক মনে রাখতে হবে এই গুণ হওয়ার কারণে ডট গুণ হওয়ার কারণে এখানে যোগ হয়েছে যদি এখানে ভাগ হতো তাহলে এখানে বিয়োগ হতো প্রথমটার সূচক যা আছে আমি এখানে লিখে নিলাম আমি এটা ফার্স্ট ব্যাকে দিয়েও দিতে পারি দ্বিতীয়টি সূচক এর মাঝে যোগ হবে কারণ কি এখানে একটা ডট গ্রহণ দেওয়া আছে তাহলে ওয়াই সমান সমান মাইনাস টু প্লাস এ মাইনাস এ হয় মাইনাস ফোর সমান সমান এখানে দেখা যায় যে ওয়াই সমান সমান দুই আর চার অর্থাৎ মাইনাস সিক্স ওয়াই এর মান হয় মাইনাস সিক্স তাহলে এইটাকে কি লেখা যায় তার মানে এই ওয়াইটা আছে হরে মাইনাস অর্থাৎ এর আগের ভিডিওতে মাইনাস সূচক নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে আপনারা দেখে আসতে পারেন মাইনাস সিক্স অর্থ হচ্ছে এটি হরে আছে তার মানে আমরা এটা লিখতে পারি ওয়াই বাই ওয়াই সিক্স 
এখানে কিন্তু মাইনাস চিহ্ন বসানো যাবে না এই মাইনাস অর্থ হচ্ছে এটা পরে আছে এই হলো আমার চার নং প্রশ্নের সমাধান পাঁচ নং প্রশ্নটা যদি আমরা একটু দেখি এস টু পি ইনভার্স ফোর আমরা জানি এই যে সূচক আর এই সূচকে হয় গুণ টু ইন্টু জিরো টি ইনভার্স ফোর ইন্টু জিরো আবার এই সূচক আর এই সূচক গুণ অর্থাৎ প্রতিটা সংখ্যাকে এই সূচকের প্রতি দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে এস টু দি পাওয়ার জিরো আমরা জানি শূন্যের সাথে যদি আমি একশো গুণ শূন্য মানে এর অ্যান্সার শূন্য এক্স গুণ শূন্য এর অ্যান্সার শূন্য অর্থাৎ শূন্যের সাথে আমি যাই গুণ করব এর উত্তর হবে জিরো বা শূন্য টি শূন্য সাথে যদি আমি গুণ করি তাহলে এর অ্যান্সার হয় শূন্য এখানে এস এবং টি গুণ আকারে দেওয়া আছে তাহলে আমরা জানি এস টি আচ্ছা এটাকে এভাবে বলা যায় এস এর পাওয়ার যদি জিরো হয় এর মান হয় ওয়ান টি এর পাওয়ার যদি জিরো হয় এর মান হয় ওয়ান তাহলে ওয়ান আর ওয়ান যদি আমরা গুণ করি তাহলে এর অ্যান্সার হবে ওয়ান সুতরাং পাঁচ নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ছয় নং প্রশ্নটা একটু দেখি নেই এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই যে এ বি দেওয়া আছে এর আগে একটা সহক আকারে বা সংখ্যা সাংখ্যিক সহক আছে চার উপরেও সাংখ্যিক সহক আছে আমার থার্টি সিক্স আমরা যদি সাংখ্যিক সহকের তুলনা করি চার অক্ষে চার আর ছত্রিশ এর যদি কাটাকাটি করি চার নং ছত্রিশ তাহলে উপরে কি থাকে এবং নিচে ওয়ান ওয়ান নয় কে ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে ওয়ানই হয় তাহলে আমরা উপরে লিখতে পারি এ ফাইভ নিচে লিখতে পারি এ ফাইভ বি ফাইভ কাটাকাটি করার পরে এরপরে এর সাথে যদি এর তুলনা করি আমরা নাইন এ মাইনাস এর উপরে আমরা যদি ভাগে পাওয়া হয় বিয়োগ তাহলে প্রথম সহ চলক এ এখানেও এ তাহলে প্রথমটা পাওয়ার মাই ইনভার্স ফাইভ দ্বিতীয়টা পাওয়ার মাইনাস ফাইভ কারণ ভাগ এটা যেহেতু ভাগ আকারে আছে হরা ও লব আকারে তাহলে পাওয়ার গুলো হবে সবসময় বিয়োগ বি বি উপরে নাই নিচে আছে শুধু বি তাহলে আমরা বিটাকে এখানে লিখে দিলাম বি কে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান বাই বি ফাইভ তাহলে এখানে অ্যান্সার হয় কত নাইন প্লাস আর এখানে আছে মাইনাস তাহলে এখানে পাঁচ আর পাঁচ তাহলে হয় ইনভার্স চেন ইন্টু ওয়ান বাই বি ফাইভ তাহলে এটাকে লেখা যায় নাইন ইন্টু ওয়ান বাই এ টেন ইন্টু ওয়ান বাই বি ফাইভ অথবা উপরে নাই নিচে হচ্ছে এভাবে লেখা যায় এই লাইনটাও লেখা যায় অ্যান্সার নাইন এ টেন বি ফাইভ এই লাইন অ্যান্সার লেখা যাবে নাইন এ টেন বি ফাইভ অর্থাৎ এই ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করি আমরা ওয়ান কে ওয়ান অক্ষে ওয়ান এর যদি গুণ করি কারণ নয় নিচে ওয়ান আছে সহক আকারে সুতরাং উপরে নয় আর নিচে আছে টেন ফাইভ সুতরাং টেন ফাইভ এ আকারেও আমরা প্রকাশ করতে পারি ছয় নং প্রশ্নটা ছয় নং প্রশ্নটা যদি আবার আমি একটু বলি সহক সাংখ্যিক সহকে যদি আমরা চার দ্বারা কাটাকাটি করি চার অক্ষে চার চার নং ছত্রিশ তার মানে উপরে নয় থাকে 
ভাগে হয় বিয়োগ তাহলে এখানে আছে পাঁচ আর এখানে আছে পাঁচ এ যদি তুলনা করা হয় বিয়োগ এখানেও মাইনাস এর পাঁচ হবে এখানেও মাইনাস এর তাহলে মাইনাস টেন মাইনাস টেন যদি হয় ওটা হয় হরে এবং উপরে বি নাই তার মানে নিচে আছে ফাইভ তাহলে বিটাকে আমরা নিচে লিখে দিলাম বি ফাইভ কারণ আমি বি এর সাথে তুলনা করব বি এর সাথে কোনো উপরে কোনো সংখ্যা নাই তাই বি এর সাথে কোনো তুলনা করা যায় না বি কে আমরা হর আকারে রেখে দিলাম বাকি আরো ছয়টি অঙ্ক আছে এই অঙ্কটি পরবর্তী ভিডিওতে নিয়ে আসবো এর জন্য আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজটা ফলো করে দেবেন